এরপর আমরা দেখব একশো পঁয়ষট্টি দাগের সমস্যাটি একশো পঁয়ষট্টি দাগে আমরা যে সমস্যাটি পাচ্ছি সেটি তিনটি সংখ্যার লসাগু বিয়াল্লিশ এবং গসাগু সাত হলে সংখ্যা তিনটি কত কত হতে পারে তো আগের সমস্যাটি আমরা পেয়েছিলাম সংখ্যা দুটি এবার পেলাম সংখ্যা তিনটি তো তিনটি সংখ্যা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো আমরা আগের পদ্ধতি অনুযায়ী এগিয়ে যাই যে লসাগুকে গসাগু দিয়ে ভাগ করি ভাগ করে পেলাম ছয় এই ছয়ের আমরা উৎপাদকগুলি নির্ণয় করলাম এক গুণ ছয় দুই গুণ তিন তো এবার গসাগুকে এই উৎপাদকগুলি দ্বারা গুণ করো সাত গুণ এক সমান সমান সাত সাত গুণ ছয় সমান সমান বিয়াল্লিশ সাত গুণ দুই সমান সমান চোদ্দ সাত গুণ তিন সমান সমান একুশ তাহলে আমরা এই এক জোড়া এই এক জোড়া এই দুই জোড়া সংখ্যা হতে পারত এবার যখনই বলেছে তিনটি সংখ্যা তখন আমরা কি করব আমরা এই যে গুণফলগুলি পেলাম তাদেরকে পরপর সাজাই সাত চোদ্দ একুশ এবং বিয়াল্লিশ এই যে চারটে গুণফল আমরা পেয়েছি এই চারটে গুণফল কিন্তু গসাগুয়ের গুণিতক দেখো গসাগু কত সাত তাহলে সাতককে সাত সাত দুগুণি চোদ্দ তিন সাতা একুশ ছয় সাতা বিয়াল্লিশ এই যে চারটে গুণিতক পেলাম গসাগুয়ের এদের মধ্যে থেকে যে কোনো তিনটি সংখ্যাকে আমরা নিতে পারি যাদের লসাগু বিয়াল্লিশ গসাগু সাত হয় তো আমরা সংখ্যা তিনটি কত কত নিতে পারি সাত চোদ্দ একুশ এটা হচ্ছে একটা সেট এই সেটের সাত চোদ্দ একুশ এই তিনটি সংখ্যার লসাগু হয় বিয়াল্লিশ গসাগু হয় সাত আবার আমরা পেতে পারি সাত চোদ্দ এবং বিয়াল্লিশ এই সেটটা এই সেটেরও কিন্তু লসাগু বিয়াল্লিশ গসাগু সাত আবার আর একটা সেট পেতে পারি চোদ্দ একুশ বিয়াল্লিশ এদেরও কিন্তু লসাগু বিয়াল্লিশ এবং গসাগু সাত তাহলে আমরা তিনটে সেট পেতে পারি যে তিনটি সংখ্যার লসাগু বিয়াল্লিশ গসাগু সাত এরকম তিনটি সংখ্যার তিনটে সেট পেতে পারি তাহলে এর মধ্যে যে কোনো একটি হবে এবার যদি প্রশ্নে বলা থাকে যে কোন তিনটি সংখ্যার লসাগু বিয়াল্লিশ গসাগু সাত তাদের মধ্যে একটি সংখ্যা চোদ্দ তাহলে আমরা বলব যে এই সেটটা হতে পারে অথবা এই সেটটা হতে পারে বা এই সেটটা হতে পারে তিনটেই হতে পারে যদি বলা থাকতো তাদের মধ্যে একটি সংখ্যা বিয়াল্লিশ তখন আমরা এই দুটো সেটকে বলতে পারি যদি বলা তো তাদের মধ্যে একটি সংখ্যা সাত তাহলে এই সেটটা আর এই সেটটাকে বলতে পারতাম তো প্রশ্নে আমাদের যেমনটি বলে দেবে তেমনটি আমরা করব আর যদি কিছু না বলে দেওয়া থাকে তাহলে এই তিনটে সেট আমরা নির্ণয় করব এবার আমাদের অপশান দেখতে হবে উত্তরের অপশানের মধ্যে কোন সেটটি রয়েছে একাধিক সেট থাকবে না একটি সেটই থাকবে যে সেটটি থাকবে সেই সেটকে আমরা উত্তর হিসেবে ধরে নিতে পারব কি তাই তো এটা ক্লিয়ার হলো এই যে সমস্যাটি আমরা সমাধান করলাম এবং এর আগের সমস্যাটি সমাধান করলাম একশো পঁয়তাল্লিশ দাগে এই দুটি সমস্যার ক্ষেত্রে একটা জায়গা আমাদের ভীষণভাবে মনে রাখতে হবে সেটা কি সেই জায়গাটা এবার আমরা দেখে নেব যে ধরো দুটো সংখ্যার লসাগু আটচল্লিশ আর গসাগু চার এরকম যদি পাই তাহলে সেই সংখ্যা দুটি কত কত হতে পারে একশো পঁয়তাল্লিশ দাগে সমস্যার মতো এবার লসাগুকে গসাগু দিয়ে ভাগ করলাম পেলাম বারো তাহলে এই বারোকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব এক বারো দুই ছয় তিন চার এবার সেই সংখ্যা দুটিকে নির্ণয় করব কিভাবে এই গসাগুকে এক দিয়ে গুণ করব গসাগুকে বারো দিয়ে গুণ করব গসাগুকে তিন দিয়ে গুণ করব গসাগুকে চার দিয়ে গুণ করব আর এই যে উৎপাদক জোড়া পেয়েছি আর এই যে উৎপাদক জোড়া আছে এই উৎপাদক জোড়া দিয়ে আমরা গসাগুকে গুণ করতে পারি দেখো গসাগু চার তাকে গুণ করব দুই দিয়ে চার দুগুণি আট গসাগু চার তাকে গুণ করব ছয় দিয়ে চার ছক চব্বিশ এই যে দেখো আট আর চব্বিশ পেলাম এদের ক্ষেত্রে এদের ক্ষেত্রে কিন্তু লসাগু আটচল্লিশ আর গসাগু চার সেটা হচ্ছে না আট আর চব্বিশ তাহলে তিন আটা চব্বিশ তাহলে আটের একটা সরল গুণিতক না চব্বিশ এক্ষেত্রে আমরা গসাগু পাবো আট আর লসাগু পাবো চব্বিশ এটা কিন্তু এটাকে মানবে না তাহলে আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হব এই উদাহরণটি থেকে যে লসাগুকে গসাগু দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফলটি আমরা পাই সেই ভাগফলের যখন আমরা উৎপাদক নির্ণয় করব 
সেই সময়ে একটা জায়গা আমাদের মনে রাখতে হবে এই যে তিন জোড়া উৎপাদক আমরা পেয়েছি এক বারো দুই ছয় তিন চার এই উৎপাদকগুলির মধ্যে লক্ষ্য করব কোন জোড়া উৎপাদক একটি অপরটির সরল গুণিতক আকারে আছে দেখো একবার দিয়ে তাহলে এক আর বারো এটা নিতে হবে এক যেটা থাকবে সেটা নিতেই হবে তিন চার আর এই দুই ছয় দুইয়ের একটা গুণিতক না ছয় দুই অক্ষে দুই দুই দুগুণি চার তিন দুগুণি ছয় তাহলে এরকম একটি অপরটির যদি গুণিতক হয় সেই জোড়া দিয়ে আমরা যে জোড়া সংখ্যা পাব তাদের কিন্তু লসাগু আর গসাগু এই জোড়া হবে না তাহলে দুটি সংখ্যার লসাগু এবং গসাগু দেওয়া আছে সংখ্যা দুটি নির্ণয় করো সেক্ষেত্রে আমরা লসাগুকে গসাগু দিয়ে ভাগ করব ভাগফল যেটা পাবো তার উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা যদি এরকম এক জোড়া উৎপাদক বা দুই জোড়া উৎপাদক পাই যে একটি উৎপাদকের সরল গুণিতক আর একটা উৎপাদক তাহলে সে জোড়া বাদ যাবে তা দিয়ে আমরা গসাগুকে গুণ করব না মনে থাকবে তো গুড